தமிழகத்தில் பொது பிரிவினருக்கான மருத்துவ கலந்தாய்வு இன்று முதல் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கு மாணவர்கள் அழைப்பு உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு சுயேட்சை வேட்பாளர்களுக்கு சின்னங்கள் ஒதுக்கீடு உள்ளாட்சி தேர்தலை ஒட்டி காவல்துறையினர் கொடி அணிவகுப்பு பொதுமக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க விழிப்புணர்வு தேர்தல் நெருங்கி வருவதை தொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதும் வாகன சோதனை தீவிரம் ஆவணமின்றி கொண்டு செல்லப்படும் பணம் பொருட்கள் பறக்கும் படையினரால் பறிமுதல் உதகை அருகே புலி நடமாட்டத்தால் வீடுகளை விட்டு வெளியே வராமல் அச்சத்தில் கிராம மக்கள் கூண்டு வைத்து புலியை பிடிக்க வனத்துறையினருக்கு கோரிக்கை கூடலூர் வனக்கோட்டத்தில் வன உயிரின கணக்கெடுப்பு பணிகள் இன்று தொடக்கம் விலங்குகளின் கால்தடம் எச்சம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு கணக்கெடுப்பு எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக நாகை காரைக்காலைச் சேர்ந்த இரண்டு விசைப்படகுகளை பிடித்த இந்திய கடற்படை வழக்கு பதிவு செய்து சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைப்பு புதுக்கோட்டை திருமயம் அருகே சட்டவிரோதமாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ஆற்று மணல் வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்து நடவடிக்கை தஞ்சை பெரிய கோவிலில் ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதி சித்திரை தேரோட்டம் பந்தக்கால் முகூர்த்தத்துடன் சித்திரை பெருவிழா தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டிற்குள் நெட் ஜீரோ கார்பன் இலக்கை நோக்கி நகரும் இந்தியா பொதுமக்கள் பங்களிப்பு இருந்தால்தான் சாத்தியம் என வல்லுநர்கள் கருத்து இரண்டாயிரத்து பதினான்கு இரண்டாயிரத்து இருபதில் பணவீக்க விகிதம் ஐந்து சதவீதத்துக்கும் குறைவாக உள்ளது என மக்களவையில் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் மேகதாத அணை கட்டும் விவகாரத்தில் தமிழகம் கர்நாடகா இடையே சுமூகமான முடிவு எட்டப்பட்டால் மட்டுமே சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்குவோம் என மத்திய அரசு மீண்டும் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது நாடு முழுவதும் ஐந்து ஆண்டுகளில் பெட்ரோல் விலை முன்னூற்றி எண்பத்தி இரண்டு முறையும் டீசல் விலை முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது முறையும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது அசாமில் பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி முதல் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் வாபஸ் பெறப்படுவதாக அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது ஆதார் அடையாள அட்டை இல்லாமல் எண்பத்தி ஏழு லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தகவல் தெரிவித்துள்ளது கேரளாவில் புதிதாக இருபத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி நான்கு பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது கனடாவில் கட்டாய தடுப்பூசிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடைபெற்று வருவதால் ஒட்டாவா நகரத்தில் அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் தற்காலிக தலைமை பயிற்சியாளராக காலிங்வுட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் புரோ கபடியில் இன்று தமிழ் தலைவாஸ் ஹரியானா ஸ்ரீலஸ் மோதுகின்றனர் ஐ எஸ் எல் தொடரில் இன்று ஹைதராபாத் எஃப் சி ஏ டி கே மோகன் பகன் அணிகள் பல பரீட்சை நடத்துகின்றன பொது பிரிவினருக்கான மருத்துவ கலந்தாய்வு நடைபெற்று வரும் நிலையில் இன்று சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கு மாணவர்கள் அழைக்கப்பட்டுள்ளனர் 
மருத்துவ மற்றும் பல் மருத்துவ படிப்பிற்கான ஆன்லைன் மூலம் நடைபெற்ற முதல்கட்ட கலந்தாய்வில் மொத்தமுள்ள ஆறாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது இடங்களுக்கு தரவரிசை பட்டியலில் உள்ள ஆறாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு மாணவர்கள் முதற்கட்டமாக அழைக்கப்பட்டுள்ளனர் மாணவர்கள் நேரில் சென்று அசல் சான்றிதழ்களை காண்பிக்க வேண்டும் இப்பணிகள் மூன்று நாட்கள் நடைபெற உள்ளது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் வேட்புமனுக்கள் வாபஸ் பெறும் அவகாசம் நிறைவடைந்த நிலையில் வேட்பாளர்களின் இறுதி பட்டியல் தயார் செய்யும் பணியும் சுயேட்சை வேட்பாளர்களுக்கு சின்னம் ஒதுக்கும் பணியும் நடைபெற்று வருகின்றன அந்த வகையில் புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட நாற்பத்தி இரண்டு வார்டுகளில் இருநூற்று எண்பத்தி இரண்டு வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுவது உறுதியான நிலையில் அதில் நூற்று இருபதுக்கும் மேற்பட்ட சுயேட்சை வேட்பாளர்களுக்கு சின்னம் ஒதுக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது ஒரே சின்னத்தை இரண்டு சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் கேட்கும் பட்சத்தில் குலுக்கல் முறையில் சின்னம் வழங்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் நடைபெற இருக்கும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை முன்னிட்டு அதற்கான ஆயத்த பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் தேனி மாவட்டம் போடியில் மக்கள் அச்சமின்றி வாக்கு செலுத்தும் விதமாக காவல்துறையினரின் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது இதில் சுமார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் அணிவகுப்பில் கலந்து கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மூத்தங்கரையில் நடைபெறவுள்ள தேர்தலை ஒட்டி காவல்துறை சார்பில் கொடி அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் பொதுமக்கள் பயமின்றி வாக்களித்தல் உள்ளிட்டவைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் திருத்தரைப்பூண்டி முத்துப்பேட்டி ஆகிய காவல் சரக பகுதிகளில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் அச்சமின்றி வாக்களிப்பதை வலியுறுத்தும் விதமாக காவல்துறை சார்பில் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் பல்வேறு இடங்களில் வாகன சோதனை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் நடைமுறையில் இருப்பதை அடுத்து நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் நகர எல்லையில் வாகன சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது நகர எல்லையான தோப்புத்துறை பெரிய குத்தகை சாலையில் வாகன சோதனையில் காவல்துறையினரும் தேர்தல் பறக்கும் படையினரும் ஈடுபட்டுள்ளனர் திட்டக்குடி அருகே உரிய ஆவணமின்றி எடுத்துச் செல்லப்பட்ட ஒரு லட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் பணம் தேர்தல் பறக்கும் படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது வங்கியில் அடமானம் வைக்கப்பட்ட நகையை மீட்பதற்காக பணம் எடுத்து வந்ததாக கீரனூரைச் சேர்ந்த செல்வகுமார் கூறிய போதும் உரிய ஆவணம் இல்லை என கூறிய அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் உதகை அருகே உள்ள கடநாடு பகுதியில் புலி நடமாட்டத்தால் கிராம மக்கள் மிகுந்த அச்சமடைந்துள்ளனர் உதகை அருகே உள்ள கடநாடு ஊராட்சியில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன இங்குள்ள கிராம பகுதிகளில் புலி நடமாட்டம் இருந்ததை வாகனத்தில் சென்றவர்கள் தங்களது செல்போனில் படம் பிடித்தனர் இத்தகவல் அறிந்த கிராம மக்கள் வனத்துறையினரிடம் தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் உயிரிழப்பு ஏதும் ஏற்படும் முன்பே புலியை கூண்டு வைத்து பிடிக்க அப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் புலி நடமாட்டத்தால் பத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வராமல் மிகுந்த அச்சத்துடன் இருந்து வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் ஜீன்பூல் பந்தலூர் சேரம்பாடி பிதர்காடு உள்ளிட்ட வனச்சரகங்களில் பருவமழைக்கு முந்தைய வன உயிரின கணக்கெடுப்பு பணிகள் இன்று தொடங்குகிறது வரும் பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி வரை நடைபெற உள்ள இந்த கணக்கெடுப்பு பணிகளில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வனத்துறையினர் ஈடுபட உள்ளனர் இந்நிலையில் கணக்கெடுப்பு பணிகளில் எவ்வாறு ஈடுபட வேண்டும் என்பது குறித்து வனத்துறையினருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது எல்லை தாண்டி மீன்பிடிக்க முயன்றதாக கூறி தமிழக மீனவர்களிடம் இந்திய கடற்படை விசாரணை நடத்தினர் நாகை காரைக்கால் பகுதியைச் சேர்ந்த இரண்டு விசை படகுகள் இந்திய எல்லையான கோடிக்கரை அருகே கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு ரோந்து வந்த இந்திய கடற்படையினர் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த இரண்டு விசை படகுகளை பிடித்து ஆவணங்களை பரிசோதனை செய்தனர் அதில் ஒரு படகில் மூன்று நபர்களுக்கும் மற்றொரு படகில் நான்கு நபர்களுக்கு உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் இரண்டு விசை படகுகளையும் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்திற்கு இந்திய கடற்படையினர் கொண்டு வந்தனர் ராமேஸ்வரம் மீன்வளத்துறை அதிகாரியிடம் ஒப்படைத்ததை அடுத்து மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர் பின்னர் மீனவர்களின் உறவினர்கள் தொலைபேசி மூலம் ஆவணங்களை அனுப்பி வைத்ததை அடுத்து எல்லை தாண்டி மீன்பிடிக்க முயன்றதாக இரண்டு விசை படகுகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து அவர்களுடைய சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தனர் அரியலூரைச் சேர்ந்த பிஹெச்டி மாணவர் ராஜசேகர் 
புதிய எலக்ட்ரிக் இருசக்கர வாகனத்தை உருவாக்கி அசத்தியுள்ளார் சிறுவயதில் முதலே வாகனங்கள் மீது தனக்கு இருந்த ஆர்வத்தால் இந்த இருசக்கர வாகனத்தை உருவாக்கியதாக தெரிவிக்கிறார் எடைக்கு போடப்பட்ட பழைய நூற்றி ஐம்பது சிசி இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்து அதனை ரீமாடல் செய்து எலக்ட்ரிக் இருசக்கர வாகனமாக உருவாக்கியுள்ளார் இந்த எலக்ட்ரிக் பைக் வந்து நானே வந்து செஞ்சிருக்கேன் இது வந்து பல்சர் ஒன் பிப்டி ஓட மாடலை எடுத்து அதை நானே கொஞ்சம் ரீமாடல் பண்ணி இந்த இந்த கம்ப்ளீட் மாடலை வந்து செஞ்சு முடிச்சிருக்கேன் நான்கரை மணி நேரம் சார்ஜ் செய்தால் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் பயணிக்கலாம் என்கிறார் அதுமாரி இது ஒரு நாலரை மணி நேரம் சார்ஜ் போட்டால் போதும் நமக்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வந்து ரேஞ்ச் கிடைக்கும் மூணு ஸ்பீடு இருக்கிறதுனால வந்து என்னென்னா நம்ம லோ லோ ஸ்பீட்லேயே போனோம்னா மைலேஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் ஹை ஸ்பீடில் போனோம்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் குறையலாம் அதேமாரி லோடு வந்து தாராளமாக மூணு நாலு பேர் கூட உட்காந்து போகலாம் சார்ஜிங் ஆர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலரை மணி நேரம் மற்ற எலக்ட்ரிக் இருசக்கர வாகனங்களை விட தான் உருவாக்கி இருக்கும் இந்த வாகனம் வேகமாக செல்லும் என தெரிவிக்கிறார் ராஜசேகர் இதில் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் ஃபெரா பாஸ்பேட் லிப்போ பேட்டரி சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஏன் லித்தியம் அயனுக்கு பதில் லித்திய லித்தியம் அயன் பேட்டரியும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க லிப்போ பேட்டரி என்னென்னா இதோட நம்ம லித்தியம் அயனோட அதிகபட்சமாக அதிக அதிக டைம் வந்து நம்ம சார்ஜ் ஏற்றிக்கலாம் அதேமாரி கொஞ்சம் சேஃப்டி கூட அதனால தான் வந்து என்ன லித்தியம் ஃபெரா பாஸ்பேட் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட்டு தௌசண்ட் வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து என்னென்னா ஹை ரேஞ்சு ஹை ஸ்பீடு வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஸ்டார்டிங்கிலே நம்ம வந்து ஹை ஸ்பீட்லேயே போகலாம் ஸோ அந்த அந்த டெக்னாலஜிக்காக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மோட்டரில் இந்த இருசக்கர வாகனத்தை தயாரிக்க எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் செலவாகி உள்ளதாக தெரிவிக்கும் ராஜசேகர் அதிக அளவில் தயாரித்தால் இன்னும் குறைந்த விலையில் உருவாக்க முடியும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுவதை தடுக்கும் விதத்தில் ராஜசேகர் எடுத்துள்ள இந்த முயற்சியை பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டி வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் நடைபெறும் உள்ளாட்சி தேர்தலை ஒட்டி பொதுமக்களுக்கு குறும்படம் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வாகனம் ஆட்சியர் அலுவலகத்திலிருந்து கொடியசைத்து தொடங்கி வைக்கப்பட்டது தருமபுரி நகராட்சி மற்றும் பத்து பேரூராட்சிகளில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் தேர்தல் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் தமிழக மாநில தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பில் குறும்படம் தயாரித்து வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த வாக்காளர் விழிப்புணர்வு குறும்படம் தருமபுரி மாவட்ட செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலக அதிநவீன மின்னணு வீடியோ வாகனத்தின் மூலம் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள பகுதிகளில் மக்கள் அதிகமாக கூடும் இடங்களில் ஒளிபரப்பி வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்யப்பட உள்ளது இந்த பிரச்சார வாகனத்தினை தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்ய தர்ஷினி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் எல்லை தாண்டிய தமிழக மீனவர்களது அரசுடமையாக்கப்பட்ட நூற்று முப்பத்தைந்து இந்திய படகுகள் இன்றைய தினம் யாழ்ப்பாணத்தில் ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்டன நாற்பத்தி எட்டு அடி நீளமான மீன்பிடி படகொன்று அதிக தொகையாக பதிமூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்டது கொழும்பிலிருந்து வந்த கடலூரில் நீரியல் வளத்து நீக்கள தலைமையக அதிகாரிகள் குழு காரி நகரில் ஏலத்தில் விற்பனை செய்யும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர் இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வருகை தந்தவர்கள் ஏலத்தில் ஆரம்ப வைப்பு தொகையாக ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை செலுத்தி ஏலத்தில் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் தேனி மாவட்டம் குரங்கணி தீ விபத்துக்கு காரணமான தன் மீது போடப்பட்டுள்ள வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி பீட்டர் வான் கெய்ட் தாக்கல் செய்த மனுவை வரும் பதினைந்தாம் தேதிக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை ஒத்திவைத்தது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு குரங்கணி மலையில் காட்டு தீயில் சிக்கி இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த மலையேற்ற பயிற்சிக்கு தலைமை வகித்ததாக பெல்ஜியத்தைச் சேர்ந்த பீட்டர் வான் கெய்ட் மீது குரங்கணி காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பீட்டர் வான் கெய்ட் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் தீ விபத்தின் போது தான் பெல்ஜிய நாட்டில் இருந்ததாக கூறியுள்ளார் இந்த மனு மீதான விசாரணையை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை வரும் பதினைந்தாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது நாகை மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடைபெறும் வேதாரண்யம் நகராட்சியில் இருபத்தி ஒரு வார்டுகளில் போட்டியிட நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மனுக்கள் தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில் வேதாரண்யம் நகராட்சியில் இறுதியாக இருபத்தி ஒரு வார்டுகளில் தொன்னூற்றி ஆறு வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள தேர்தலில் நூற்று இருபது கவுன்சிலர் பதவி இடங்களுக்கு அறுநூற்று பேர் போட்டியிடுகின்றனர் 
குறிப்பாக தரங்கம்பாடி பேரூராட்சியில் மூன்று வார்டுகளில் வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் திருமயம் அருகே சாலையில் குவியல் குவியலாக சட்டவிரோதமாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த முப்பது யூனிட் ஆற்று மணலை வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் தாலுகா நெய்வாசல்பட்டி அருகே உள்ள வடக்குநெல்லிப்பட்டியில் சாலையோரம் ஆற்று மணல் குவியல் குவியலாக குவித்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாக திருமயம் வட்டாட்சியருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டதை அடுத்து அங்கு சென்ற அதிகாரிகள் சாலையோரம் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த முப்பது யூனிட் மணலை பறிமுதல் செய்து திருமயம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு எடுத்துச் சென்றனர் தஞ்சை பெரிய கோவில் சித்திரை பெருவிழா பந்தக்கால் நடு முகூர்த்தத்துடன் தொடங்கியது உலக பிரசித்தி பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோவிலில் சித்திரை திருவிழா ஆண்டுதோறும் விமர்சையாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் அதன்படி இந்த ஆண்டு சித்திரை திருவிழாவுக்கான பந்தக்கால் நடு முகூர்த்தம் நேற்று நடைபெற்றது அதன்படி இந்த ஆண்டு சித்திரை திருவிழாவுக்கான பந்தக்கால் நடு முகூர்த்தம் நேற்று நடைபெற்றது முன்னதாக பந்தலுக்கு பல்வேறு வாசனை திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு பெரிய நாயகி அம்மன் சன்னதி அருகே பந்தக்கால் நடப்பட்டது இவ்விழாவையொட்டி வரும் மார்ச் முப்பதாம் தேதி கொடியேற்றமும் ஏப்ரல் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி சித்திரை கேரோட்டமும் நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கோவை பாப்பநாயகன் பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஐடி ஊழியரான ஹரி என்பவரின் வீட்டில் எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பு அடிபட்ட நிலையில் குட்டி அணில் ஒன்று இருந்துள்ளது அந்த அணிலை மீட்ட ஹரி அதற்கு அப்பு என பெயரிட்டு தினமும் உணவளித்து வளர்த்து வந்துள்ளார் கடந்த எட்டு மாத காலமாக ஹரியுடன் அணிலும் சுற்றி வருவதால் அணிலையையும் ஹரியையும் பொதுமக்கள் வியப்புடன் பார்த்து வருகின்றனர் தேனியில் அருள்மிகு ஊஞ்சாலம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது தேனி அருகில் உள்ள அன்னஞ்சி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஊஞ்சாலம்மன் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டு விக்னேஸ்வர பூஜை கணபதி ஹோமம் நவகிரக ஹோமம் உள்ளிட்ட யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்றன இதனைத் தொடர்ந்து கோ பூஜை இரண்டாம் கால பூஜை நடத்தப்பட்டு வேத விற்பன்னர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கோபுர கலசங்களுக்கு புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டு ஊஞ்சாலம்மனுக்கும் அதன் பரிவார தேவதைகளுக்கும் கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சிகளை கண்டுகளித்தனர் இரண்டாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டுக்குள் நெட் ஜீரோ கார்பன் உமிழ்வு என்ற இலக்கை நோக்கி இந்தியா செயல்பட்டு வரும் நிலையில் அதற்கு பேருதவியாக சூரிய மின்சக்தி பயன்பாடு இருந்து வருகிறது சூரிய மின்சக்தி கட்டமைப்பை உருவாக்க பொதுமக்கள் பலர் ஆர்வமாக இருந்தாலும் சூரிய மின் தகடுகளை பொருத்துவதிலும் பராமரிப்பதிலும் பல்வேறு சந்தேகங்கள் உள்ளதால் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர் ஒன்றுமில்லை பேனர் மட்டும் நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் கார் ஒரு க்ளீன் பண்ணுறோம் இல்லை விண்டோ க்ளீன் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணியிலே நார்மல் வாட்டரில் க்ளீன் பண்ணுறது அதுதான் மெயின்டெனன்ஸ் வேறு இருக்குது கேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் எப்போ எப்போவா போவோம் ஆனால் அது போயிடுச்சுனா கூட நீங்கள் யார்கிட்ட வெண்டர்கிட்ட வாங்கியிருக்கீங்களோ அவங்ககிட்ட உங்கள் ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுப்பாங்க அவங்ககிட்ட யூ நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக வந்துட்டு அது என்ன ரெக்டிஃபிகேஷன் இருக்குது அது ரெண்டு ரெக்டி ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ சோலார் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து வெரி நில் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கம்மி மெயின்டெனன்ஸ் அதுக்காக தான் சோலார் ஒரு வெரி ஃபாஸ்ட் குயிங் டெக்னாலஜி மாதிரி சொல்லலாம் ஏன்னா அது பேசிவ் டெக்னாலஜி ஒன்றும் ஆக்டிவ் கம்போனண்ட் அதில் இல்லை தொழிற்சாலைகள் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் தனி வீடுகள் என சூரிய மின்சக்தியை உபயோகிப்போரின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது புதிய தொழில்நுட்பங்கள் சூரிய மின்சக்தி பயன்பாட்டை ஊக்கமளிக்கும் வகையில் உள்ளன நீங்க யார் வீடு இருக்கு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் இருக்கு அபார்ட்மெண்ட் பிளாக்ஸ் இருக்கு இல்லைனா ஒரு ஒரு போட் ஹவுஸ் இருக்கு ஒரு ரிமோட் பில்டிங் இருக்கு அங்கே அங்கே கூட நீங்க போடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி சோலார் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்கெங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் ஆகுதுன்னா அங்கே எல்லாம் சோலார் வருது ஸோ இது ஒரு என்னன்னா ஒரு ஒயிட் ஸ்பிரெட் டெக்னாலஜி எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை புவி வெப்பமாதலை தடுக்க உதவுகின்ற அதே சமயத்தில் சூரிய மின்சக்தி பயன்பாட்டால் பொதுமக்கள் பெருமளவு சேமிக்கவும் முடியும் இது தொடர்பான விழிப்புணர்வு குறைவாக உள்ளது என்பது ஒரு குறைபாடாக இருக்கிறது இன்னைக்கு அவேர்னஸ் இல்லை ரொம்ப கம்மி இன்னைக்கு அவேர்னஸ் கவர்மெண்ட்டும் அவ்வளோ ப்ரொமோட் பண்ணுறதில்ல 
நிறைய ஸ்பீச்சஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி சோழர் பண்ணணும் பண்ணணும் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சில சமயம் நிறையா ப்ரெஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கொடுப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் அவங்க கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுவும் பண்ணக்கூடாது ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் மார்க்கெட்டிங் எஃபர்ட் இல்லை கவர்மெண்ட் கிட்ட ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்ட்ட கூட அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் இல்லை ஸோ ப்ரைவேட் செக்டரும் சரி தனிப்பட்ட முறையில் கவர்மெண்ட்டும் சரி தேவைப்பட்ட எஃபர்ட்ஸ் இன்னும் எடுக்கல பேசாங்களை வழியாக இன்னும் எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கல கவர்மெண்ட்லேயே ஒரு ஏஜென்சி இருக்காங்க டேடான்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி தே ஆர் சப்போஸ் டு ப்ரொமோட் திஸ் கம்ப்ளீட்லி எங்கெங்கே மின்சாரம் உற்பத்தி செய்கிறீங்களோ அங்கே எல்லா இடத்துலையும் சோழரில் பண்ணலாம் அணு மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும் அனல் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் கூட தங்கள் அன்றாட மின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய சூரிய மின்சக்தி தகடுகள் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் இது ஒரு ஒரு நிறைய இண்டஸ்ட்ரி எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியாவில் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் போடுறதுக்கு இப்போ நிறைய போடுறாங்க வீடுகள் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விவசாய பயன்பாட்டுக்கு சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த அரசு மானியம் அளித்து வரும் நிலையில் மக்கள் தங்கள் தயக்கங்களை விடுவித்து சூரிய மின்சக்தியை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதே சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது எதிர்கால சமுதாயத்தின் தேவைகளை திட்டமிடுவது பற்றி சிறுவர்களுக்கு ஆர்வத்தை தூண்ட புதியகம் தொலைக்காட்சி மூலம் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் புதியகம் படைக்க தயாராக இருக்கும் இளம்படை வீரர்களுக்கு ஜூம் செயலி மூலமாக ஆசிரியர் மகா குழந்தைகளுக்கான அடிப்படை உரிமைகள் குறித்து எடுத்துரைத்தார் இந்த இளம்படையில சேர்ந்து நாங்களும் கேள்வி கேட்கணும் நாங்களும் எங்களுடைய உரிமைக்காக குரல் கொடுக்கணும் நாங்களும் மனித உரிமைகளை பற்றி பேசணும் வந்ததுக்கு முதல்ல எல்லாருக்கும் அன்பு முத்தங்கள் மகானுடைய அன்பு முத்தங்கள் நீங்க தான் சாமி அடுத்த தலைமுறை நீங்க தான் இந்த சமுதாயத்தை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டுட்டு போறவங்க நீங்க தான் அடுத்த மன்னர்கள் மாதிரி இந்த பூமிக்கு நீங்க மன்னர்கள் மாதிரி அதனால இந்த இந்த பூமியினுடைய நிலப்பரப்பு உங்களுக்காக தான் விடப்பட்ட விடப்பட போகுது ஒரு சிலர் வந்து தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் உங்க கண்ணு இதெல்லாம் தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அதை பார்த்து நமக்கு நிறைய பேர் கோவம் வரும் இது நம்ம வீட்லயே கூட நடக்கும் இவங்க பண்ற தப்பு தானே ஏன் இப்பெல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இது மாதிரி பேசக்கூடாதுன்னு இது மாதிரி வார்த்தைகள் பேசக்கூடாதுன்னு ஏன் நம்ம ஏன் பேச வரான்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கேட்கலாம் தோணும் ஆனா நிறைய பேர் நம்மளால கேட்க முடிஞ்சது இல்ல காரணம் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க நீங்களா சின்ன பிள்ளைங்க உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையை டக்குன்னு போட்டுருவாங்க ஆனா இதை எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்திய ஒன்றிய அரசியலமைப்பு சட்டம் அடிப்படை உரிமைகள் குழந்தைகளுக்கான அடிப்படை உரிமைகள் சொல்லிட்டு நாலு விஷயங்களும் கொடுத்துருக்கு சாமி முதல் உரிமை உயிர் வாழ்வதற்கான உரிமை இரண்டாவது உரிமை வந்து வளர்ச்சிக்கான உரிமை மூன்றாவது உரிமை வந்து பாதுகாப்பு உரிமை உடல் அலையிலும் சரி மனதளவிலும் சரி உங்களை நீங்களே பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் இந்த சமூகம் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான எல்லா உரிமைகளையும் வழங்க வேண்டும் இது கடமை அரசினுடைய கடமை சமூகத்தினுடைய கடமை உங்களுக்கு அந்த பாதுகாப்பிற்கான உரிமை இருக்குது அதால் தான் ஏன்னா வந்து என்னை தப்பான முறையில் நீ தொட்டேன்னு வச்சுக்கேன் அவ்வளோதான் என்னை தப்பான முறையில பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன் அவ்வளோதான் நான் பாதுகாப்பா இருக்கும் நீ எதுக்கு என்ன அது மாதிரி பாக்குறீங்க அது மாதிரி பாப்பீங்களா நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேள்வி கேட்கறதுக்கு எல்லாம் உரிமை எல்லாம் இதுல தான் வந்து சேரும் பாதுகாப்பிற்கான உரிமை இந்த பாதுகாப்பிற்கான உரிமையில தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்கும் மற்றவர்கிட்ட இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதும் சமூகத்திட்டம் வந்து அந்த மற்றவர்கள் அப்படிங்கறத பெற்றோரும் அடங்குவாங்க அப்ப உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் என்னை நானே பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான எல்லா உரிமையும் எனக்கு இருக்கிறது இது எனக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லலாம் தாராளமா மனநலம் பாதிக்கப்பட்டதால் குடும்பத்தினர் கைவிட்ட பெண்ணை திருத்தறை பூண்டி காவல்துறையினர் மீட்டு குடும்பத்தினரிடையே சேர்த்து வைத்தனர் திருவாரூர் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் இரு தினங்களுக்கு முன்பு முப்பது வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் சுற்றித் திரிவதாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது அதன் பேரில் குழந்தை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை மீட்டு மனநல காப்பகத்தில் சேர்த்து தொடர்ந்து மேற்கொண்ட விசாரணையில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் பெயர் கௌதமி என்றும் அவரது குடும்பத்தினர் வேண்டுமென்றே இவரை திருவாரூர் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் விட்டுவிட்டு சென்றதும் தெரிய வந்தது இதையடுத்து போலீசார் அந்த பெண்ணை அவரது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைத்தனர் 
உசிலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் குறைவான எடையில் பிறந்த பெண் குழந்தையை ஐம்பத்தைந்து நாட்களில் பராமரித்து எடையை அதிகரிக்க செய்த அரசு மருத்துவர்களுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் கடந்த டிசம்பர் பதினான்காம் தேதி உசிலம்பட்டியைச் சேர்ந்த இருபத்தி இரண்டு வயதுடைய கர்ப்பிணிக்கு சுகப்பிரசவத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தை சத்து குறைபாடு காரணமாக தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது கிராம் எடையுடன் பிறந்துள்ளது உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்த அக்குழந்தையை குழந்தைகள் பிரிவு மருத்துவர்களான ராதாமணி தமிழ்மொழி செந்தில்குமார் தலைமையிலான மருத்துவ குழுவினர் ஐம்பத்தைந்து நாட்கள் பாதுகாப்பு பிரிவில் தீவிர சிகிச்சை அளித்து ஆயிரத்து எண்ணூறு கிராம் எடைக்கு கொண்டு வந்துள்ளனர் இதையடுத்து ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கும் குழந்தையை பெற்றோரிடம் மருத்துவர்கள் ஒப்படைத்தனர் நைன் பிப்டி கிராம்ஸ்ல தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிராம்ல தான் இங்க பிறந்தது அந்த குழந்தை எங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தஞ்சு நாள் இங்க வைச்சிருந்து மிகச்சிறப்பாக வைத்தியம் சிகிச்சைகளை அளித்து நாங்கள் அந்த குழந்தைக்கு இன்னைக்கு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு கிராம் அதோடைய வெயிட் வர வச்சு இடையில வந்திருந்த அத்தனை சிக்கல்களையும் மூச்சு திணறல் இருந்தது மஞ்சள் காமாலை இருந்தது அதே மாதிரி வளர்ச்சி குறைவாக இருந்தது குழந்தையினுடைய எடை கூடி இன்று சந்தோஷமாக வீட்டிற்கு அவர்கள் செல்கிறார்கள் இது இரண்டாவது முறையாக நாங்கள் இந்த சிகிச்சை அளித்து இந்த மாதிரி குழந்தையை சரி பண்ணியிருக்கிறோம் திருப்பத்தூர் வாணியம்பாடியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது உரிய ஆவணங்கள் இன்றி இருசக்கர வாகனத்தில் அறுபத்தி நான்கு கிராம் தங்க நகைகள் கொண்டு வரப்பட்டது தெரியவந்தது சுமார் மூன்று லட்சம் மதிப்பிலான அவற்றை கொண்டு வந்த துகாரம் என்பவரிடமிருந்து பறிமுதல் செய்து தேர்தல் அதிகாரியிடம் ஒப்படைத்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் சென்னை பெங்களூர் சாலையில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது இரண்டு கார்களில் முறையே ஐம்பது கிலோ மற்றும் அறுபது கிலோ அளவில் கஞ்சா பொருட்கள் எடுத்து வரப்பட்டது தெரிய வந்தது இது தொடர்பாக மதுரையைச் சேர்ந்த நீலமலை ரமேஷ் உமாசங்கர் ஆகியோரை கைது செய்ததுடன் அவர்களிடமிருந்த மொத்தம் நூற்று பத்து கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர் சென்னை பொருளில் அடுத்தடுத்த இரண்டு வீடுகளின் பூட்டுக்கள் உடைக்கப்பட்டு இருபத்தி ஒரு சவரன் நகை ஒரு கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் முப்பதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்படம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை அடுத்த புழல் லிங்கம் ஒன்றாவது தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஆட்டோ மெக்கானிக் சிவக்குமார் இவரது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு பீரோவில் இருந்து பத்து சவரன் தங்க நகைகள் பத்தாயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்படம் ஒரு கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் செல்போன் ஆகியவை கொள்ளையடிக்கப்பட்டன அதேபோல கட்டட மேற்பார்வையாளர் செந்தில்குமாரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பதினோரு சவர் நகைகள் இருபதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்படம் மின்சாதன பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன இந்த கொள்ளை சம்பவங்கள் குறித்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கொரோனா பரிசோதனை சாதனங்கள் காணாமல் போய் உள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது புதுச்சேரியில் கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலின் போது வாக்காளர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்வதற்காக வாங்கப்பட்ட கொரோனா பரிசோதனை சாதனங்கள் தேர்தல் முடிந்தும் நலவழித்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்படாதது தகவல் அறியும் சட்டம் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் இது தொடர்பாக உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டியில் பல்வேறு அரசு துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வுக்கான தேர்வு நடைபெற்றது ஆண்டிப்பட்டியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்ற இந்த தேர்வில் தாமதமாக வந்ததாக கூறி முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது தகவல் அறிந்து சென்ற டிஎஸ்பி தங்க கிருஷ்ணன் தாமதமாக வருகை தந்ததற்கான காரணங்களை விசாரித்தார் இருப்பினும் பலர் திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர் ராமநாதபுரம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கிராம மக்கள் குடியேறி வளாகத்திலேயே சமையல் செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் எமனேஸ்வரம் அடுத்த தேவேந்திர நகர் கிராம மக்கள் பல ஆண்டுகளாக சாலை வசதி இல்லாமல் தவித்து வருவதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் குடியேறி அங்கேயே சமையல் செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் ஆகியவற்றை மாவட்ட தேர்தல் பார்வையாளர் இன்னசென்ட் திவ்யா மற்றும் ஆட்சியர் ஸ்ரேயாபி சிங் ஆகியோர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் அப்போது தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி கட்டுப்பாட்டு எந்திரம் மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை வைப்பதற்கான இடவசதி குறித்தும் நகராட்சி ஆணையாளரும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரான சுதாவிடம் கேட்டறிந்தனர் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நெருங்கி வருவதையொட்டி திருப்பூர் மாநகராட்சி வார்டுகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பணியின் நிறுவனங்களில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர் குறிப்பாக திருப்பூர் மாநகராட்சியில் உள்ள அறுபது வார்டுகளில் வேட்பாளர்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் வேட்புமனுவை திரும்பப் பெற கால அவகாசம் முடிந்த நிலையில் புதுக்கோட்டை நகராட்சி தேர்தலில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்த பேரில் நாற்பத்தி ஏழு பேர் தங்களின் மனுக்களை திரும்ப பெற்றதால் இறுதியாக இருநூற்று பேர் போட்டியிட உள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கோட்டைப்பட்டினம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மூதாட்டி ஆயிஷா மரியம் எண்பத்தி ஐந்து வயதான இவருக்கு உமர் ஜாஃபர் என்ற மகன் உள்ளார் ஆயிஷா மரியத்திற்கு உள்ள இரண்டு வீடுகளில் ஏற்கனவே ஒரு வீட்டை மகனுக்கு கொடுத்துவிட்டு மற்றொரு வீட்டில் ஆயிஷா மரியம் வசித்து வந்துள்ளார் இந்நிலையில் ஆயிஷா மரியம் மருத்துவமனையில் இருந்தபோது அவரது மகனும் மருமகளும் இவரது வீட்டை அபகரித்துக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து அக்கம்பக்கத்தினர் மூதாட்டியை தங்க வைத்துள்ளனர் இதைத் தொடர்ந்து அபகரித்த தனது வீட்டை மீட்டுத் தரக் கோரி அப்பகுதி மக்களின் உதவியோடு ஆட்சி அலுவலகத்திற்கு மூதாட்டி வந்தார் அப்போது காரில் வந்த ஆட்சியர் கவிதா ராமு காரை நிறுத்தி அங்கேயே மூதாட்டியின் நிலை குறித்து கேட்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறி மனுவை பெற்றுக் கொண்டார் நீலகிரி அருகே உள்ள கேரள வனப்பகுதியில் துப்பாக்கியுடன் வேட்டைக்கு சென்ற சம்பவத்தில் இரண்டு மாதங்களாக தலைமறைவாக இருந்த கூடலூர் தலைமை காவலர் சிஜு கேரள வனத்துறையினரிடம் சரணடைந்துள்ளார் எருமாடு காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றி வரும் தலைமை காவலர் சிஜு கடந்த அக்டோபர் மாதம் தனது நண்பர்களுடன் கேரள மாநிலம் வயநாடு மாவட்டத்தில் உள்ள வனப்பகுதிக்குள் துப்பாக்கியுடன் வேட்டைக்கு சென்றது வனப்பகுதிக்குள் பொருத்தப்பட்டிருந்த தானியங்கி கேமராவில் இவரது உருவம் பதிவாகியிருந்தது இதுகுறித்து நீலகிரி போலீசாருக்கு கேரள வனத்துறை தகவல் அளித்த நிலையில் சிஜுவை பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டது இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக தலைமறைவாக இருந்த தலைமை காவலர் சிஜு கேரள வனத்துறையிடம் சரணடைந்தார் சரணடைந்த அவரை கேரள வனத்துறையினர் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா்